Herkese yeni bir videodan daha merhabalar kanalıma hoş geldiniz. F1 2018 kariyer modunun sezon finali bölümüyle karşınızdayım. Bugün ilk sezonun sonuna geleceğiz. Ee, Abu Dhabi yarışını yapmamaya karar verdim. E zaten şampiyonluk Meksika'da belli olmuştu. Brezilya yarışında da muhtemelen e, üreticiler şampiyonluğu belli olacak. Bu yüzden e, Abu Dhabi'de pek eğlenceli bir pist olmadığı için biraz sıkıcı geçeceğini tahmin ediyorum. O yüzden direkt ikinci sezondan bahis devam edeceğiz. Sıralama turlarının ikinci haklarındayız. İlk haklarda kötü bir tur atmama rağmen pol pozisyonunun sahibiyiz. Tabi diğer e, rakipler değercilerini mutlaka geliştirecekler. İkinci sırada Hamilton, üçüncü sırada Vettel var. Dediğim gibi Brezilya sezon finali olacak. İlk sektörde en iyi yaptık. İkinci sezona yeni bir takımla, yeni bir heyecanla başlayacağız. Bu arada video başında yine hatırlatayım. E, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her videoda söylemeye çalışıyorum. İzleyicilerimizin çoğu abone değil. Net ikinci sektörde de en iyi derece yapıyoruz. Güzel bir kazançla derecemizi iyileştireceğiz gibi gözüküyor. Evet start düzen çıkıyoruz. Brezilya aslında sevdiğim bir pist. Hem kısa oluş hem de heyecanlı bir yapısı olması nedeniyle sevdiğim bir pist. 1.08.490'la pol pozisyonunun sahibi oluyoruz. Sarılama turlarına Brezilya'da son yarışa pol pozisyonundan başlayacağız. Meksika'da berbat bir yarışı geçirmiştik. Puan alamadık. Bulutlu bir hava olacak 23 derece. Brezilya efsanevi yarışlara şahitlik etmiş bir pist. 2007-2008 McLaren Ferrari Şampiyonluk Savaşı Daha sonrasında 2012'de e, Alonso Vettel Şampiyonluk yarışının belli olduğu Yarıştı Brezilya yarışı <gülüyor> 2012 özellikle e, çok kritikti Vettel açısından Alonso podyuma çıkmıştı Ama Vettel'in e, başına gelen o kadar şanslılara rağmen yarışı 6. olarak noktalayıp şampiyonluğu alması gayet takdir edilmesi bir durum Yarışın ilk turunda büyük bir hasar almıştı aracı daha sonrasında lastik, de, lastik değişiminde pit, e, pitte bir karışıklık olmuştu. Arka arkaya iki pit yaptı ve çok büyük zaman kaybetmişti. We're almost ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. It's Haas in pole position then. With Sebastian Vettel starting along. Evet, Vettel demişken 0.1 saniye. 0.150 saniye ikinci sıradan başlayacak. Takım arkadaşımız Magnussen 6. olarak başlıyor yarışa. Raikkonen 8. sırada. Hayal kırıklığı Ferrari adına. Yani Brezilya'daki yarışlar genellikle eğlenceli ve çekişmeli geçer. Tun 18'de Ocon Verstappen olay olmuştu. Evet. evet Brezilya Interlagos'ta 5 kırmızı ışık sönmek üzere. Sebastian Vettel ile birlikte ön sıradan başlıyoruz. Vettel öne doğru daha iyi bir şekilde imelendi. Arka taraftan Hamilton da boşluk kolluyor. İç taraftan Vettel'e saldırarak pozisyonu geri almaya çalışacağız. İkinci virajıya yan yana gireceğiz. Sebastian Vettel ile Ferrari ile. Düzlük hızında daha iyi yol araç liderliği alacak. Ama şimdilik avantaj bizde gibi gözüküyor ve lider olarak geliyoruz. Eğer geç frende Vettel bir arada. Evet Vettel'den blokaj geldi. Hamilton boşluk kolluyor arka tarafta. Magnussen dördüncülüğe kadar yükseldi. Start'ın kazanan ismi Kevin Magnussen takım arkadaşımız oldu. Evet daha iyi bir ivmeyle Vettel öne geçse de daha sonra güzel bir atakla pozisyonu geri almayı başardık. Evet bakalım fark açabilecek miyiz? Rahat bir şekilde bir yarış kazanamadık bu sene. Ya Monza biraz evet Monza aslında Monza demeye gerek yok. Monza'da da çekişme yaşamıştık. Evet ilk turu tamamlamak üzereyiz. Güzel bir farkla çıktık bakalım.
Evet arka tarafta bu arada Magdusen Bottas'a karşı defans yapıyor. Bottas Kevin Magdusen'i geçmek için uğraşıyor. Evet ilk DRS bölgesindeyiz. DRS henüz açılmadı ama Vettel ikinci viraj çıkışında çok büyük bir ivme yakaladı. Arka tarafta hava koridoruyla çok büyük bir şansı vardı ama atak yapmayı başaramadı. Bu arada Magdusen ve Bottas'ın çekişmesi de devam ediyor arka tarafta. İngiltere yarışından itibaren Vettel'le kapışmalarımız çok büyük bir şekilde arttı. Evet 0.7 saniye fark var ikinci sektörün sonunda. Evet 1.19.18 derken Sebastian Vettel 1.18.45 ile bize cevap verdi. Diyaris açıldı. Yarış yönetimi Diyaris'in kullanımına izin verdi. Çok kritik turlar. Pite kadar liderliğimizi korumamız gerekiyor. Evet Diyaris düzündeyiz. Ferrari hava koridorunda Diyaris'ini açtı. Sol taraftan kendini gösteriyor. Sebastian Vettel daha frenlemeye gelmeden öne geçti. Geç frenle öne geçmeye çalışıyoruz tekrar. Arka lastiğiyle temas yaşıyoruz. Pist dışına kadar taştık. Bakalım boşluk bulabilecek miyiz? Kendimize pozisyonu kazanmak için zorluyoruz. Evet iç tarafı doğru daldık. Vettel iç tarafı son anda kapatsa da sert bir hamleyle Ferrari'yi tekrar geçtik. Artık DRS'in belirlenme noktasına gelmeden farkı açmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu ataklardan kurtulamayacağız. Evet zorlayacağız derken de pist dışına taşıyoruz. Evet bu turda bir önceki tura göre daha iyi bir farkla çıktık. Bottas da artık DRS mesafesinde. Evet hava durumunda bir değişiklik yok. Kuru şekilde yarışı noktalayacağımızı söyledi. Yarış mühendisi Sebastian Vettel tekrar atağa kalkıyor. İç taraftan şansını zorluyor. Ve tekrar geçti. Yine bir lastik teması aynı bölgede. Aynı anda gireceğiz viraja. Ve kazançlı çıkan biz oluyoruz. İç çizgi bizde olduğu için. Evet ikinci sektörde daha çok batarya saklayabiliyoruz. Zaten iki, ikinci sektörde hızlı olduğumuz bariz belli. Fark açabildiğimiz nokta orası zaten. Muhtemelen pite çağırıyorlar ama bu turda pite girersek lastik sorunu yaşayabiliriz ilerleyen turlarda. Rahat bir yarış geçirmemiz için biraz daha dayanmamız gerekiyor bu eski lastiklere. Evet Ferrari tekrar yaklaşıyor Haas'ın hava koridorunda. Evet ilk yarı süzülü Bottas Vettel'e karşı bir atak çabasında Ama fazla yaklaşamadığı için şimdilik yerler sabit olarak kaldı. 3 araç aynı karadeyiz yani inanılmaz bir kapışma dönüyor şu anda. Bu arada yarış başında ben Hamilton demiştim 3. sıradaki ismi. Ama Bottas'mış onu da görmüş olduk kusura bakmayın. Bazen olabiliyor böyle hatalar. Acaba Magdusen ne durumda derken evet Magdusen e, Hamilton'a geçilmiş. Aslında son virajda güzel bir çıkış yakalayabilsek Vettel'den kopsak güzel olur da bir türlü uzayamadık yani. Ama bu sefer biraz daha farkı açtık yani. Evet sağ iç lastiğimiz çok sıcak durumda. Bakalım en iyi derecemize gel geliyoruz gibi gözüküyor ilk sektör sonunda. Vettel yine atak yapma çabasına ama çok geride bu sefer atak yapabilecek bir durumda değil. Evet de, tahmin ettiğim gibi 
ilk sektörde kendimiz adına en iyi derece yaptık. Zaten direksiyon üstünde yazıyordu sektöre gelmeden önce. Video başında söylediğim gibi Abu Dhabi yarışını yapmanın bir manası yok. Çok sıkıcı geçer. Zaten yeni sezon heyecanı da sarmış durumda herkesi. Bu yüzden fazla uzatmanın bir anlamı yok artık ilk sezonu. Brezilya Haas'la yaptığımız son yarış olacak. Tabi sizin gördüğünüz daha doğrusu. Ben Abu Dhabi'yi bitireceğim yine mecburen. İkinci sezonla birlikte kanalda bazı yenilikler de göreceksiniz. Takipte kalın. Özellikle ikinci sezon için bazı değişiklikler yapabiliriz. Endüvetler bu sefer daha yakın. Bu turda pite gireceğiz. Aslında e, yani fena bir hızımız yok. Yani aslında yavaşız arka taraftakilerden ama bu lastiklerle yani eski lastiklerimizde ısınmasına rağmen dayanmamız gayet güzel. İkinci stintte yumuşak stintte biraz daha e, şansımız fazla olabilir. Evet Meksika'da çok iğrenç bir yarış geçirmiştik ama Brezilya'da bunu telafi edeceğiz gibi gözüküyor. En azından podyumda bitiririz yarışı. Evet yarış mühendisi artık pite çağırıyor bize. Girmemizin zamanında geldi. Büyük bir hata yapıyoruz. Sebastian Vettel sol taraftan zorlamaya başladı. Umarım pite dalmayacaktır yoksa büyük bir kaza yaşayabiliriz. Derken o zaten bir tur daha dışarıda kalacak. Bottas da aynı şekilde. Magdusen geliyor şu anda start düzünü geçecek. Hamilton geçti. Evet bu bizim avantajımız olur. Yeni lastiklerin avantajıyla güzel bir fark yakalayabiliriz. 2.2 saniyelik bir pit stop geliyor Haas ekibinden. Umarım trafikte fazla vakit kaybetmeyiz. Çok geride kalırsak e, kritik olur bu bizim için. Evet 1.1 saniye önümüzde Pierre Gasly var. Fransız pilot Toro Rosso'nun Genç sürücüsü ben fazla zorlanmadan geçeriz. Zaten araç farkının yanı sıra yeni lastiklerin farkı çok büyük oluyor. Ön tarafta büyük bir trafik var. Renault'un başını çektiği bir tren adeta. Umarım bazıları pite dalar yoksa çok zaman kaybedeceğiz. Bu trafikte çok zaman kaybedersek liderliği kaptırabiliriz derken Pierre Gazi'ye iç taraftan dalıyoruz. Rahat bir geçiş oldu. Beklenmedik bir şekilde. Pierre Gazi'yi şaşırtarak 16. sıraya yükseldik. Evet McLaren ve Toro Rosso ikilisine çok yaklaştık. Start düzlüğündeyiz. Birbirlerine çok zaman kaybettiriyorlar. Sol tarafta gördüğünüz gibi Ferrari'nin Sebastian Vettel ile pitten çıkış yapıyor. Çok kritik anlar. Liderliğin değişebileceği anlar. Stoffel Van Dorn'un arkasında Hava Koridoru'nda ön tarafta Torosu'nun arkasına geçerek avantaj yakalamaya çalışıyoruz. İlk taraftan Hartley'e dalıyoruz. Ve iki aracı birden tek bir hamlede geçtik. Herhalde e, kariyer modunda bu sene yaptığım en güzel ataklardan biri oldu. Tekrarını izliyoruz. Evet arka tarafta Vettel'in çıktığını görüyoruz. Çok kritik anlardı dediğim gibi. Fazla boşluk bırakmadı ama biraz pist dışına taşsak da gayet güzel bir geçiş yaptık. Evet Vettel arkada baya zaman kaybedecektir. O ikili ile uğraşırken. Önümüz açık Sainz var ama 1-2 tura kalmadan pite dalacaktır o.
Bu arada Bottas daha yeni pite girmiş. Çok büyük hata. Çok fazla zaman kaybedecek. Evet Vettel rahat bir şekilde Bottas'ın önünde dönecek yarışa. Tabi daha sonrasında Mercedes yakalayabilir belli olmaz. İlk sektörde kendi derecemizin 0.1 saniye daha iyisini yapıyoruz. 3.6 saniye fark açmışız Vettel'e. 5 saniyede Mercedes Bottas'a fark atmışız şu anda. Eğer farkı açıp koruyabilirsek işleri kontrol altında tutarak rahat bir galibiyete ulaşabiliriz. Artık sezon başından beri gelişimimizin meyvesini alalım yani rahat bir galibiyeti hak ediyoruz. Sezonu galibiyetle kapatmak bizim için iyi olacaktır. Evet ikinci sektörün en iyi derecesini yaptık. Yarışın en hızlı turunu atabiliriz. 4.6 saniyeye çıktı bu fark Vettel'le. Bottas da farklı 6.1 saniye. Dediğim gibi yumuşak lastiklerde biraz daha durum iyi. Ama ilerleyen turlarda e, lastiklerimiz eskirse fark kapanabilir. 1.10.575 ile yarışın en hızlı turunu atıyoruz. Evet ilk sektörde binde 22 saniye daha iyi geliyoruz kendi derecemiz adına. Sürekli farkı açmaya başladık arka tarafla düzenli olarak. Boşluk yakalamışken bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Ferrari yeni motorunun sesini yayınladı. 10 saniye, 10-12 saniye civarında kısa bir klip. Araç tanıtımlarında da neredeyse yani 2 haftadan az bir süre kaldı. Oldukça heyecanlı günler bizi bekliyor. Mercedes, bu arada onu söylemeyi unuttum. Mercedes 13 Şubat'ta tanıtacak aracını. 2 e, yıldır Ferrari ile aynı günde tanıtıyorlardı sanırım. Geçen yıl aynı günde tanıtmışlardı ama bu 2017'yi tam hatırlamıyorum. 13 Şubat'ta erken tanıtım yapacak Mercedes. Daha sonra McLaren gelecek. 15 Şubat'ta da Ferrari. En son Sauber'in ismi artık Formula 1'den silindi gibi bir şey. Alfa Romeo Racing oldu takımın adı. Fabrika takımın konumuna geçtiler. Yani gerçekten üzücü bir durum. Sauber büyük bir takımdı. 25-26 yıllık bir geçmişi var. İsminin silinip gitmesi... Üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Ticaret çıkarlar. Sober'e bu yönünü göstermiş gibi gözüküyor. Evet 13. 14. turdayız. 7 saniye fark Bottas'la. Son tura gireceğiz. Yani e, çok büyük bir şekilde fark açarak yarışı sonlandıracağız. 7-8 saniyeye yakın bir fark açtık Vettel'le. Evet gördüğünüz üzere 8.6 saniye geride. Böyle bir pistte bu kadar fark açmak. Yani bir sonraki sene kalsak sağ az kesinlikle şampiyon yani. Bundan emin olabiliriz. Ve sezon arasında yapacağımız güncellemeler ve Abu Dhabi'ye gelecek yeni güncellemelerle birlikte. Ya yani sezon sonu Abu Dhabi'de ne güncellemesi olur diyebilirsiniz ama önceden yapmıştım. Bir sonraki sezon için şampiyonluk yarışında olabilirdik ama artık e, takım değiştirmenin vakti geldi. Yeni bir heyecan gerekiyor bizim için. Sezonu galibiyetle kapatmaya doğru ilerliyoruz. Brezilya Interlagos'ta hala hızımız var gördüğünüz gibi. ikinci sektörde 0.3 saniye yakın bir kaybımız var ama bu lastiklerin eski olmasını da katarsak bunun işini işine. Evet 9.7 saniye oldu bu arada. Rahat bir şekilde performansımızın arttığını görebilirsiniz. 
Evet damalı bayrağı birinci olarak görüyoruz. Yumuşak, süper yumuşak lastiklerde büyük çekişmeler yaşasak da daha sonra rahat bir galibiyete ulaştık. Haas ekibi olarak Brezilya'da. Evet podyumu tamamlayan diğer isimler Sebastian Vettel ve Bottas oldu. Yarış başından beri bu üçlü hiç kopmadılar. Tabi biz koptuk sonradan ama yani ilk üç olarak hiç bu üç isim dışında değişiklik olmadı. Magnussen dördüncü olarak noktalı yarışı. Çok güzel bir performans. Hamilton 9. olarak bitirmiş yarışı. Evet Haas için mükemmel bir gün. Verstappen 5, Raikkonen 6, 8. lükten 6. da yükselmiş. Perez güzel bir yükseliş yaşamış. Evet dediğim gibi Ferrari şampiyonluğunu ilan etti. Üreticiler şampiyonasında. İki şampiyona da Ferrari'ye gidiyor kariyer modunda. Evet sezon sonuna geldik ee, videoyu izleyip destek olan herkese teşekkür ediyorum ee, tam gaz hiç ara vermeden ikinci sezondan devam edeceğiz kariyer moduna videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ee, videoyu da like atarsanız güzel olur yorumları görüşenizi bekliyorum başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın